Сегодня мы расскажем, поговорим о здоровье в суставах. Ну, вообще опорный, про опорно-двигательный аппарат человека и что с ним делать, как заниматься и как нам помогут препараты Power Matrix для ну, либо восстановительной какой-то репетиционной системы, либо просто в обычной жизни, когда человек ну, занимается активным образом жизни и помощь обязательно ему нужна. Будет какая-то информация пересекаться со старыми вебинарами, но вот акцент сегодня туда на суставы. Так, и так как у нас не так много времени, потому что э, мне надо все это успеть э, до детей, поэтому мы сегодня в таком активном режиме, быстром. Так что, если какие-то вопросы будут у вас во время вебинара, что-то запишите, я, может, успевать буду и какие-то вопросы отвечать. Мы помчались. Опорно-двигательный аппарат. Ну, состоит он из скелета да, и мышечной структуры. Скелет э, стоит из костей, которые соединяются посредством суставов. Различные есть э, суставы, форма суставов, подвижность суставов, оси вращения. Такое, так сказать, если подробно об этом говорить, э, займет очень много времени. А смысл в чем? Суставы есть очень подвижные, более подвижные, менее подвижные. Есть вообще практически неподвижные суставы, они э, соединяют какие-то структуры. Например, в, в черепе, да, вот некоторые э, представители медицины. Идет двойной звук. Не знаю, постараюсь как-то сделать, чтобы не было. Я стараюсь, что у меня нет. Микрофон работает как обычно в режиме, все нормально. Может быть, у вас что-нибудь. А, все, спасибо. А, вопрос в чем? Суставы. Где-то есть какая-то э, структура, двигается. Вот, например, кости, черепа относительно друг друга. Вот в остеопатии, например, на это внимание обращают. И какие-то формы лечебные применяют методики для того, чтобы помочь своим пациентам. Вот некоторые все эти медицины говорят, что кости черепа не двигаются абсолютно. Как бы сформированы уже все во взрослом возрасте, я имею в виду, не в детском. Разные есть параметры, поэтому я готов слушать все и всегда внимаю все и готов помочь человеку, в любой ситуации. Главное, чтобы человеку помочь. Если это помогает, пусть это будет такая теория. Неважно. Главное, чтобы работал. Вот. Чтобы э, кости двигались да, в суставах, э, костям по, через, через сустав, грубо говоря, перебрасывается мышца. Вот и все. Она сокращается, сустав э, двигается, либо сгибается, разгибается, приводится, отводится. Очень много движений тоже присутствует. Там, такие как пронация, супинация, циркундукция. Вот, не имеет сейчас особого значения. Главное, чтобы было движение в суставе. Ограничение движения в суставе по разным причинам может быть нарушено. Поэтому попробуем сегодня обговорить основные параметры. Ну и будем сейчас поэтапно каждую систему рассматривать. Кость тоже вот на слайде. Остеон, губчатое вещество, в общем, вот эта структура кости, которая присутствует. Это самый простой слайд, на самом деле там все очень подробно, но, по крайней мере, на нем все подробно видно, как кость устроена. И смысл в чем? Смотрите, вот кость, от чего она может быть крепкой, от чего она может быть слабой. Да, вот от этих структур, которые в ней находятся, в основном на поверхности кости. Я хочу честно сказать, из опыта не только своего, и наука это подтверждает на сегодняшний день. Если вы оказываете механическое влияние на костные структуры, они укрепляются. Хотите вы этого или нет, это так и есть. Вопрос немножечко в другом. За счет чего они укрепляются? Они укрепляются за счет, конечно, гормонов. Гормоны, которые появляются в крови. Гормоны в крови могут появиться только из-за стресса. Есть стресс, есть гормон. Нет, нет стресса, нет гормон. Стрессы бывают разного формата. Гормоны, соответственно, тоже бывают разные. Есть разрушительные гормоны, есть восстановительные гормоны. Очень примитивно сейчас все говорю. Поэтому, если стресс неуправляемый, если стресс тот, который вы не хотите получать, и после него не собираетесь восстанавливаться или еще что-то, да, за которое застает вас расплох, это очень плохой стресс. Он нарушает все структуры, и костные тоже. Вот. 
если вы специально идете в зал или пошли в лес на лыжах, или решили пробежаться на стадионе, или в клубе на дорожке, этот стресс управляемый, вы специально создаете те условия разрушительного характера, но очень дозированного, да, для того, чтобы после этого разрушения что-то восстановилось. Оказывая влияние на структуры костные, вы позволяете им укрепляться. Они стараются быть крепче, потому что они как понимают, сегодня я пробежал, да, э, на меня что пошло какое-то воздействие, мне было тяжело. Что надо сделать? Надо создать такие условия, чтобы я был сильнее. Убрасываются такие механизмы, которые просят, чтобы рецепторы, это клетки мишени, чтобы к этим клеткам мишени подошли гормоны, которые туда подходят и там что-то начинают выстраивать, новые структуры какие-то, укрепляя мышцы, кости, связки, суставы, не имеет значения. У нас в организме все в тканях, все в тканях, поэтому все ткани, они живые, все в клетках, все клетки обновляются, неважно с какой скоростью, какие-то там через день, какие-то через 10 лет. Смысл один, надо восстановиться, и восстановиться еще сильнее, еще мощнее, чем были раньше. Если человек сидит и смотрит телевизор, на самом деле на сустав больше воздействует механика, не какие-то препараты. Я сейчас не то, что там пропал матрикс или еще какие-то, да, вот самые известные глюкозамин, хондроитин, там еще там кальций. А вопрос в другом. В механизме воздействия он более сложный. Я чуть попозже о нем расскажу. Это кость, мышцы. Стрение, работа, скелетные мышцы. Здесь вот подробно написано, каждое мышечное волокно сокращается по принципу все или ничего. Но это смысл в самом волокне. Есть миофибрилы, и они вот, вот, вот смотрите, мышца прикреплена к кости сухожилия. Вот здесь начинается мышца от сухожилия до сухожилия следующего, другой кости, когда мышца прикрепляется другим концом. И вот от сухожилия одной, от одного конца до другого есть мышечное волокно, оно состоит из многих частей вот миофибрилы там актин миозин зетпластины различные там вот, структура такая довольно сложная и оно сокращается вот, вся по длине но их много да вот много волокон одно сокращается остальные не сокращаются поэтому мы можем дозировать нагрузку организм так устроен поднимаем мы кружку например да чтобы чай попить или поднимаем гантелью занимаясь в зале работают одни и те же мышцы в принципе да но в одном случае подключается 10% мышечных волокон, в другом случае подключается 50% мышечных волокон. Соответственно, если вы кружку поднимаете, тоже тратите калории. Да? Но чтобы потратить их больше, надо поднять чуть тяжелее. Все элементарно, на самом деле очень просто. И тоже мышечная структура, она работает таким образом. Вот она больше всего снабжена, она и, сейчас еще пойдем про связки, нервными окончаниями. Для чего? Для того, чтобы организм дал сигнал мозга. Мышцы, мышца сократилась. Есть обратный сигнал. Да, мышца сократилась. Чина, да, точно, сократилась. Все нормально. Надо расслабить. Пошел дальше сигнал. Мышцу расслабить. Она расслабляется. Идет сигнал. Мышца расслабилась. Еще раз. Мышцу сократить. Мышца сократилась. Забыл организм, что она у нее сократилась. Она вот болеть начинает. Она на другой рецептор. Блин, она сократилась, уже больно. Давай-ка мы ее расслабим. Все, мозг включается, расслабляется мышца. Вот этот механизм самый нормальный, естественный. Да? Я в таком форме немножечко забавно рассказал. Но он так и работает. Только я рассказал примерно там, секунд 20. Да? А работает эта вся система там, 20 не знаю, сотых секунды. Все это очень быстро. Все это моментально происходит. И вот этот механизм, он... Мы им практически не управляем. Ну, что происходит? Вот. Мы управляем. Мы захотели закатить, расслабились. Захотели расслабить. Единственное, что мы не управляем, это гладкая мускулатура. Вот есть поперечно-полосатые мышцы, кто на руках, на костной структуре сокращают. Да, есть гладкая мускулатура. Это мускулатура кишечника, мучевого пузыря, матки. Там, вот, этими структурами человек практически не управляет. Там сложные механизмы в мозге. Он сам мозг этим управляет, не, не допуская нас до этого. Сердцем то же самое. Сердцем только мозг управляет, потому что если бы мы обиделись, да, сердце бы остановилось, и все бы там не, 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 не дает нам организм это, этим делом управлять. Поэтому, а мышцами, пожалуйста, ходи, беги, плавай, отдыхай, что хочешь, что делать. 
Но главное, чтобы работа была, метаболизм. Понимаете, в чем дело? Работающая мышца, она обновляется. Сидящая мышца, мягкая, не нужна никому, она не нужна. Она начинает исчезать, грубо говоря. Просто и человек получается слабый, слабый, немощный, болезненный. Все, нету энергии, нету. Энергии нет, потому что некуда ее применять, некуда использовать ее. Были эксперименты, космонавтов отправили там в космос, да, они ну, на кровати какой-то специально там они плавали, там вверх-вниз, ну, максимально условия в космосе. Стали, вроде бы они там что-то делать рудками, ногами, там еще. Стали проверять, потом измерять все мышечные структуры, и какая больше всего пострадала, да, вот после этого всего. И кровоножная мышца. Потому что в космосе ходить не надо, да, стопа ступнями работать, да, ступать нигде не надо, там, как, как в воде плывешь и все, в принципе. Поэтому кровоножная, которая самая главная у нас мышца для прямохождения, она там не использовалась. И она похудела больше всего, там, и боли не стали худющие не, до невозможности, потому что ну, не нужна мышца. Если человек какими-то мышцами пользуется, да, ну, обычном хождении, встал с кровати, прошел куда-то, взял кружку, чай попил, лег опять, все. Остальные мышечные структуры не работают, человек становится нефункциональным. У него проблемы. Поехали дальше. Связки. Здесь тоже очень такой э, живописный рисунок, который обозначает, это вот плечевой сустав, его связки, связки плечевого сустава. Все очень, на самом деле, э, так, так и есть, и связки, они э, максимально тоже иннервированы нервными волокнами. Для чего? Они обозначают э, ту структуру анатомическую, которая э, ну, как бы природа человеку дала. Да, вот у нас Таким образом должны располагаться ребра, плечи, там, лопатки каким-то образом, там, плечо относительно лопатки, да, куда, как оно должно держаться. И вот мы с вами так вот сформированы а, именно связками, потому что связки они на самом деле не тянутся. Вот, да, вопрос про растяжку, например. Что тянется при растяжке? Мышцы растягиваются? Нет, связки. У связок а, растяжимость максимум 5%, это, это максимум. И то, когда до 5% идет растяжимость, там сразу включаются рецепторы болевые, которые говорят, что ограничено движение, больше нельзя. Чтобы не навредить, чтобы не порвать связку, чтобы не был разболтан сустав, чтобы не получить травму, чтобы оставаться в этой анатомической структуре, связки нужны для ограничения движения. Потому что плечо поворачивается сюда, поднимается вверх, разворот какой-то, да, вокруг там, приведение, отведение, и все ограничивают связки. Дальше связки нельзя ходить, потому что ну, так устроен человек. Движение уже совершают мышцы. Вот и разница, многие путают сухожилия и связки. Да? Связки это то, что, э, чем скрепляются между собой кости, плечо, лопатка, плечевая кость, лопатка, акромион, клювовидный отросток, вот там вот они все на, на, находятся. Они между собой связаны связками. И вот эта структура, она держится, она такая мобильная, подвижная. Да, вот, за счет э, мышц э, определяется напри, направление движения. Поэтому это, это все вместе опорно-двигательный аппарат. Мышцы двигаются, но ограничены связками. Поэтому если все нормально работает в структуре, мышцы работают, э, снабжаются кровью, э, работают связки, но они как бы сокращаются немножко, да, с одной стороны связка сближается, расслабевает, с другой стороны связка, например, натягивается. Все, и ограничение движения идет. Мышцы останавливаются, тоже там аферентными нервными идет э, сообщение, человек работает, либо вот, отдыхает. Э, Смысл-то в чем? Э, как только э, в конкретном суставе начинает ограничиваться движение, то все. Крови нет, продукты метаболизма не выводятся, потому что там все равно процессы идут. Продукты метаболизма не выводятся, они там накапливаются, так называемые токсины или шлаки, их любят называть, но на самом деле нет в организме шлаков никаких. Вот. Шлаки какие-то накапливаются, там, значит, это, это что? Это продукты метаболизма, которые пытаются выйти из клетки, но не могут. Туда заходит вода, начинают эти клетки, там, продукты эти связывать, но чтобы вывести их, потому что они не могут ничего, у них проводника нет, вода проводник. Но когда их очень много, много воды поступает в клетку, начинается отек. Отек долго продолжается, потому что не может вся вода выйти из клетки. 
Ну, клетка набухла, давит на рецепторы, на болевые. У человека боль. Ну, понятно, у него болит. Сначала одна боль, потом все больше, больше, больше. Потом он употребляет таблетки, снимает эти рецепторы болевые. Проблема там все больше и больше. Разрушение, разрушение на ос начинается, да, какой артроз или артрит. Начинается воспаление, потому что там какой-то вирус может попасть. Вообще там ужас, что может произойти. Поэтому движение обязательно. Как только вы начинаете двигаться, кровь начинает работать в этой структуре. Все. Поступает артериальная кровь, приносит кислород, пошло обновление, энергия как это получается, да. Венозная кровь пошла обратно. Все продукты метаболизма выводят. Структуры лимфатические начинают работать, тоже продукты метаболизма выводят. Все, все нормально работает. И лимфодренаж, и э, там уже нету проблем ни с вальковым решением. Все, динамика – это жизнь. Все остальное – это просто ну, смерть. Какие есть системы? Масса систем, которые э, помогают, так сказать, осуществить двигательную активность, да, и многие называют своими именами, там еще как нибудь продвигают, что есть популярная фитнес. Мы тоже эту тему зацепляли в предыдущем, по семинаре. Но здесь основные какие вот э, картинки, слайды. Там вот, например, Бубновский по центру, да, со своей кинезиотерапией. Очень хорошая там система. Но понимаете, в чем дело? Вот, основной принцип у Бубновского, у его системы, э, делать через боль. Перешагивает болевой порог, все как бы нормально, человек там восстанавливается. Но по опыту своему скажу, когда человек приходит, ну, невероятно его, ну терпел, 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 там год, два, три, все уже не может терпеть, потому что режущие боли, как мне рассказывают, да, как вот прямо скальпелем по спине, и, и ни, ни туда, ни сюда. Может кто-то даже из вас испытывал такие боли. Приходит человек, начинаем с ним работать, или там в кинезе, вот у меня девушка была, там пришла в кинезицентр, говорит, давай гиперэкстензию. Все, на раз-раз спина заболела. Пришла дома, там, неделю отвержусь. Опять пришла, снова на, опять там еще какие-то движения сделали, опять спина заболела. Пришла ко мне, мы там так попробовали, так попробовали. Потом я вообще просто по тренажерам пустил, не надо там мучить э, какими-то такими сложными упражнениями. Человек восстановился просто потому, что ну, страх у него прошел перед этими движениями. Начал восстанавливаться лучше и лучше. Поэтому э, кинезиотерапия – это не панацея. Она не всегда может подойти к человеку. Я скажу просто одно. Неважно, какая из этих систем, там, вот, Бубновский, там, вот, есть изотон, он, калан пинтный, да, это колонетик, пилатес, вот, там, молодой человек с девушкой, там, показывает упражнения с пилатес, там, с краю, там, йога, например, да. Ну, не система самая крутая, самая оздоровительная, еще там самая какая-нибудь. Не система, человек. Человек, который вам дает что-то из этой системы. Он может использовать пилатес, он может использовать кинезиотерапию, он может использовать изотон, все что угодно, но он, его задача помочь вам. А если он просто взял книжку, посмотрел, о, это кинезиотерапия, сейчас я буду кинезиотерапию всех лечить. Раз получилось, два получилось, три не получилось. Четыре опять не получил. Он понять не может, что происходит. Вроде я все делал по правилам. Есть логическое отношение. Нет интуиции и нет опыта. Нет понимания того, что происходит. Задача в чем? Вот, э, понимаю, что сейчас, да, ну не все готовы сейчас ринуться в фитнес-клуб, искать тренера, там, да, который вам поможет там что-нибудь восстановить. Или, или ваших клиентов, или знакомых. Да, что делать, народ скажет, а нам что делать тогда? Я еще раз хочу сказать, ребята, все уважаемые, Начните заниматься с утренней зарядки. Самые элементарные движения. Наклоны головы влево-вправо, вперед-назад. Не знаю, она может записать какой-нибудь вебинар или там следующий там с каком с утренней зарядкой, упражнения, может, на картинке какие-то. Вот, напишите. Если есть, ну, давайте в каком-то таком то ссылочном формате хотя бы основные упражнения начинать делать. Все. Это, это основное. Вот это самое важное. Чтобы началась какая-то динамика, чтобы... Мышцы начинали работать, чтобы начинали... Они, если не будут работать, не будет ни кость работать, ни связки, ничего остального. Только посредством мышц доходит до туда кровь. А кровь несет все. Кровь несет жизнь. Микроэлементы, витамины, кислород. Вот. Все остальное, что должна принести кровь. Тогда клетка работает. Нету этого ничего. Все. Нету. Нету ни кирпича, ни цемента. Ни, ни, никаких этих дополнительных вещей. Как, как дом строить? Из чего? 
Нету дома, дом стоит, нету денег. Поэтому занимайтесь. Вот изотон, например, тоже вещь очень хорошая. Кинезотерапия очень подходит для тех, кто только-только начинает заниматься. Да, вот только-только боль появилась, начинаем работать с мышцами, что-то происходит, какие-то движения. И уже пошло, пошел результат. Вот сложный случай, очень там сложно с этим работать. Оздоровительные физические упражнения на организм оказывают различные действия. Первое, это стимулирующие действия. А идет стимуляция. Стимуляция всего организма. Стимуляция работы внутренних органов. Стимуляция работы сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, мочеполовой системы, эндокринной системы. Стимуляция ну, практически всех систем начинается, и тем самым организм оздоравливается, он начинает оздоравливаться. Улучшается его состояние общее, и настроение повышается. Вообще он чувствует себя силу, уверенность в завтрашнем дне. Трофическое действие. Трофическое действие это более локальное, это говорит о том, что все, процесс пошел, трафик. То, что кровь поступает, уходит, все жидкости начинают в организме работать, нормально работать, без проблем, без различных каких-то сложностей. Вот это очень важно. Компенсаторное действие. Компенсаторное действие это больше уже ближе к реабилитации. Ну, например, да, человек повредил правую руку, там начинает пользоваться левой рукой, какие-то основные элементы, зубы почистить, расчесаться и еще что-то сделать. Да, это как бы краткосрочная адаптация, да, вот, компенсация. И долгосрочно, да, человек потихоньку с каждым днем все улучшает, улучшает свое состояние, и начинает, там, ну, мало ли, там травма была, ногу сломали, там еще что-то, да, надо как-то компенсировать что-то чем-то. Вы начинаете работать, вот эта компенсация восстанавливается, и просто как-то, ну, быть в социуме нормальным человеком. Ну и нормализующее действие. Нормализующее это человек возвращается в нормальное состояние. Нормальное состояние, нормальное здоровое состояние, когда не болит ничего. Он чувствует мышцы, он чувствует свои движения, нет ограничений каких-то, только анатомические, то все нормально, человек работает замечательно. Вот, это основные действия, которые вообще оказывают оздоровительные физические упражнения. Ну и теперь про продукты Power Matrix. Смотрите, в чем смысл-то. Вот, например, глюкозамин хондритин. Вот. Человек приходит заниматься в клуб, да, ему говорят, у меня, он говорит, у меня сустав болит, левое плечо, я не могу там штангу жать, мне сложно, больно, там еще что-то. Вот. Рады посмотреть. Спасибо, конечно, но не знаю, с девушками получится, нет. Вот. Болит сустав, но плечевой, например. Ну, то что-то здесь болит. Не сам сустав, может быть, даже мышцы, скорее всего. Он говорит, надо тебе пропивать там глюкозамин, хондроитин, там еще что-нибудь, да? Но смотрите, проблема-то в чем? У него нету что ли этих веществ в организме, да? А почему тогда у него остальные суставы нормально работают? Почему он не жалуется на другой сустав? Почему локоть работает нормально? Почему колено работает нормально? Стопа. Значит, хватает? Значит, проблема локальная? Значит, здесь что-то не так? Поэтому надо разобраться всегда вот в этих структурах. А этим особо никто не хочет заниматься. Есть все, как бы... Есть кирпич, есть, есть цемент, есть все есть. Но нету, знаете чего, пути. Сломался мост между вот этим доступом, вот этой вот базой, да, и конкретной стройкой, где это все происходит. Вот тут вот проблема. Вот в этом доступе. А это все очень индивидуально, очень локально. Поэтому это даже не столько важно в глюкозамине и хондритине. Они будут накапливаться, ну там распределяться, ну туда они и так, и так не попадут. Проблема не, иногда не в том пытался подобрать те продукты, которые позволят нормализовать структуру, потому что причины могут быть разные. Вот матрикс остео, профилактические средства направлены на устроение патологии костей, суставов, остеопороз. В общем, мы все прочитали, посмотрели. Должен помочь. Должен помочь для восстановления костной структуры. Обязательно. Но это все в комплексе. Сейчас каждый препарат, он будет в комплексе. Улучшается. Есть вообще форма всех препаратов, да, вот Power Matrix, это некие такие структуры там, может быть, в форме э, такой, почему матрица, да, какой-то посыл тому, что как должно быть. 
И этот э, постоянно, если принимать, этот посыл создает э, атмосферу, ту, которая позволяет человек, организму его улавливать, начинает выстраивать нужную структуру. Не, нечто вот похоже что-то с остеопатией или похоже с, э, с физической культурой. Но э, немножко другой подход, более такой химический, да, би, биохимический. Но в комплексе с, с физикой все сразу улучшает состояние. Пар э, матрикс остеон. Следующий препарат. Матрикс Селен, обязательно, Матрикс Селен, вот э, ликвидирует, э, тут, 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 я вот, препятствует развитию воспалительных процессов сустава. Очень важно. Важный очень компонент, его обязательно нужно принимать. Вообще, как э, необходимый наравне с витаминами, микроэлементами, вот, э, Матрикс Селен. Матрикс Элитум. Здесь тоже я особо не буду останавливаться, потому что у нас прошлый семинар был посвящен матрикс вебинар, матрикс элитум. Я очень подробно рассказал и про аминокислоты, и там и про все вот там пептиды, там различные вещества. Очень подробно мы там разобрали более 70 полезных компонентов. Шикарная вещь. Вот я ее пью, вот, всем рекомендую для здорового образа жизни. Это самое важное, самое, но оно общее, да, мы про более локальные. Матрикс церебру. Профилактические средства направлены на устранение патологии нервной ткани. Зачем, да? Может быть причина там, может быть причина в неправильном э, потоке нервной информации, да, считывание неправильное. Где-то может быть там фасу где-то, да, вот если потом у суммарсу там судить, где-то может быть что-то какое-то натяжение, да, вот икроножная мышца напряжена, натягивает фасцию в одну сторону, вот, а где-то ослабевает или натягивает там трапециевидную мышцу и боли радирует у нас в шею. Вот проблема. И вот эта радиация, она и является, может быть, если там раз расслабить икроножную мышцу, все тут расслабится и шея перестанет болеть. Вот такие бывают штуки. Это на самом деле, ну, это надо в комплексе работать и со специалистом, в зале, да, и с массажистом, например, который там мануальной терапии или остеопатии. Тоже это все очень много, сейчас очень популярно, вот эта э, тема э, Томаса Майса, там, у меня официальный там, поезда, там, у меня официальный релиз, это вот, на это тоже внимание обратить, обязательно нужно. Матрикс э, Хепар. Печень. Печень – логистический центр всего организма. Он распределяет, куда идут аминокислоты, жиры, Углеводы. Что-то там не так все. То же самое. Может быть проблема находиться э, в печени. Печень неправильно работает, неправильно работает логистический центр. Неправильно идет распределение э, белковых структур. Да? Вот белковые обязательно там аминокислоты, такие как эластин и коллаген. Они вы принимаете их, они у вас есть, но распределение неправильно идет немножечко. Да? Куда-то не туда они все приходят. Поэтому вот работа печени. Это очень важно, потому что может быть там печень. Неправильно что-то работает, у вас проблема может быть суставом. Это очень часто такое бывает. Матрикс Ангел, да, то же самое, это про печень. Более подробно восстанавливает печень, антиоксидант, то же самое, убирает эти вот антиоксиданты, да, что? Кислород свободный, который есть, все, он все окисляет. И структуру тоже хрящевой ткани. Хрящевые ткани, они не снабжены, понимаете, кровеносной системой. Вот еще я про что хотел сказать. Вот, кость нам жена, а хрящ уже нет, не так. Как там происходит обмен веществ? Идет надавливание, продукты метаболизма пошли в обнеклеточное пространство, расслабление, продукты, которые нужны, аминокислоты, витамины, там, они поступают в новую эту, посредством диффузии, начинают обновляться. Хрящевая структура и вот эти вот диски межпозвонковые, это все работает вот за счет вот этого сдавливания. Нет сдавливания. А если есть, ну, допустим, папаш, Сдавил, расслабил, сдавил, расслабил. А если просто сдавил и лежишь, то и вышел наружу в виде грыжи. Вещь опасная. А... Матрикс нефра. Практически средство направлено на устранение патологии почек. Почки регулируют э, обмен белковый. Все продукты метаболизма белков, они выходят через почки. Азотистые соединения, аммиачные соединения. Вот накапливание неправильно аммиачных соединений, там, мочевинных в суставах, все, суставы работают очень плохо. Матрикс нет. А, тимус. Направлено на восстановление иммунитета. Мало ли там чего может быть, какие-то вирусные заболевания, организм не может справиться, и вирус влияет на суставы. 
еще малоподвижный. Потом восстанавливает, работая с тимусом, он работает, начинает со всей системой иммунной, да, и у вас начинает улучшаться иммунитет и борьба с вирусами, которые могут быть и влиять как раз на суставы, которые у вас плохо работают. Вроде все нормально делать, занимаетесь, все как бы хорошо, но иммунитет слабый, плохо восстанавливается, часто болеете. Поработали с тимусом, пропили, все нормально. Продукты э, э, салютен позволяют энергетику ткани, малаз восстанавливать. Это вообще такое э, регулятивное воздействие, восстановительное. Вообще, может, просто вы устаете. Наоборот, у вас активный образ жизни. Может, много ездить на автомобиле, там еще что-то, да. Э, просто из-за усталости какая-то идет воздействие на какие-то определенные суставы, и плохо идет восстановление просто всего организма. Да? И вот, вот этот, в этом моменте как раз вот салютен поможет э, в этих ситуациях. Больше. Но надо выбирать всегда. Вот, мы чуть-чуть уходим а, немножечко уже так это в эндокринологию. Ну, к эндокринной системе, потому что эндокринная система на самом деле все регулирует. Гормоны. Гормоны. Если там что-то где-то загвоздка, гормон не идет нормальный, и все, куча проблем. Авариум. Профилактические средства направлены на устроение патологии женских половых желез. Плохо работают, разрушительные системы влияют на костную структуру. Разрушительно. Поэтому обязательно вот эту систему, ну, для женщин, там, старше 45-50, там, и, и дальше. Обязательно принимать. А, щитовидная железа. Если гиперфункция щитовидной железы, метаболизм, разрушается все. Мышечные структуры, нервные структуры, костные структуры, хищевые структуры. Могут быть отсюда заболевания. Если гипофункция щитовидной железы, большой вес, опять нагрузка на суставы избыточная, Поэтому обязательно надо смотреть за щитовидной железой. Вот регуляция ее, чтобы была нормальна, чтобы не было и гипер, и гипо, да, чтобы было все норма. Поэтому, вот, например, на, у нас на Урале, да, когда солнца не так много, там, и, и вообще куча там, проблем с экологией, там, вот, иммунитет вот этого влияния щитовидной железы не хватает. Поэтому вот нам-то точно обязательно в нашей среде. И мужчины. Матрикс просто. Про простату. Тоже это один из главных органов. Там что-то начинается, какие-то проблемы, но все тоже влияет на весь организм. Разрушение костной структуры, разрушение мышечной структуры, вообще белковых структур. Сразу там проблемы с анализом мочи постоянно. Да? Это что говорит о том, что белковых структур там очень много. Белок разрушается, мышцы разрушаются, человек становится слабее. Обязательно профилактика, простаты, это вот тем более. А еще с помощью упражнений специальных, которые улучшают кровообращение в области малого таза, это двойной удар по этой проблеме. Поэтому обязательно заниматься мужчинам, обязательно надо заниматься физкультурой, зарядкой, всем чем угодно. Но надо заниматься обязательно в области малого таза. Не просто гантели руками поднимать или там приседать, а специальные упражнения есть с мышцами малого таза. И завершающая матрикс. Вот тестостерон. Для мужчин это очень важно. Тестостерон, который вообще улучшает и костную структуру, и мышечную структуру, и вообще все структуры. И вообще обозначает, что это мужчина, правильно? Нам без этого никак. Поэтому обязательно профилактика. Потому что в обычной жизни различные еще там курение, алкоголь, стрессы, это все влияет на гормон тестостерон. Это его снижает очень сильно. Это бомбежка огромная, там, слабый иммунитет, болезнь, там еще что-то, да? Надо профилактику производить. Обязательно. Без этого никак. Вот. И заканчивая сегодняшний вебинар вот такой правильной картинкой. Правила здорового образа жизни. Никаких сигарет, никаких наркотиков, никакого алкоголя. Спорт, правильное питание, свежий воздух. Режим дня, когда у вас нормальные биологические часы работают, все, нету проблем никаких. Конечно, нарушает все это, например, электрические поля, минимум гаджетов, компьютеров, всяких этих штуковин. Да, вот сейчас посмотрели вебинар, закрыли, уехали, прогулялись вечерком по улице в лесу, или что-то сделали, позанимались и спать. Вот. Ну и хорошее настроение. Улыбайтесь, веселитесь, чтобы все у вас было хорошо. Всего доброго, всем приятного настроения. Еще раз большое спасибо. Все. Всем пока-пока.